வையகமெல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்கை நலங்கள் பெருகட்டும் தேன்வெள்ளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாங்கன்னா சளி இருமலுக்கு உடனடியாக சரியாகிற அளவுக்கு கருப்புழுந்து வச்சு கஞ்சி தேங்காய் பால் கருப்புழுந்து வச்சு கஞ்சி எப்படி தயாரிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து தேங்காய் வந்து முத்துன தேங்காய் வந்து இந்த ஒரு மூடி எடுத்து அதுக்கு இந்த அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்தி தேங்காய் பால் அரைச்சி வச்சுருக்குது இது வந்து கருப்பு உளுந்து வந்து வறுத்து இது அரைச்ச பவுடர் அதிகமாக வறுத்து மிஷினில் அரைச்ச பவுடர் நம்ம தேவைக்கு போட்டுக்கலாம் இது வந்து பனங்கருப்பட்டி அதை வந்து தூள் பண்ணி வச்சுருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து உளுந்த பொடினா அரை ஸ்பூன் வந்து பச்சரிசி அரைச்ச பொடி இது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஏலக்கத்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு நம்ம இப்போ எப்படி செய்யணுன்ட்டு பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு உளுந்தம் பவுடர் போட்டுக்கலாங்க உளுந்து பொடி இந்த மஞ்சத்தூளுமே அரிசி பவுடருமே பச்சரிசி பவுடர் போட்டுக்கலாங்க இது கூட நம்ம தேவையான அளவு இனிப்புக்கு பனங்கருப்பட்டி பனங்கருப்பட்டி இல்லாதவங்க நாட்டு சக்கரை கூட போட்டுங்க பனங்கருப்பட்டி நல்லா கேட்கும் எவ்வளவு சளி இருமல் இருந்தாலும் நெஞ்சு சளிக்கு இதை போடுவாங்க முதலெல்லாம் தேவையானதுக்கு இனிப்பு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிக்கலாம் கட்டிடலாம் கரைச்சி வச்சுட்டு அப்புறம் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் ஆக்கலாம் இது நல்லா இப்படி கரைச்சி அடுப்பில் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து கட்டி உழுவாமல் இருக்குது நம்ம கிளறும்போது இதுக்கு முக்கியமாக கருப்பு உளுந்து வறுத்ததை போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி க கருப்பு உளுந்து பருப்பு இருந்தாலும் வறுத்ததை அரைச்சி வச்சுக்கணும் கருப்பு உளுந்து நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அதனால தான் அது எல்லாத்துக்குமே உடம்புக்கு உபயோகமானதுனால சளி இருமலுக்கு உடனடியே அது இருமலுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கும் தேங்காய் பழம் நம்ம சேர்த்துற அந்த ஏலக்காயும் வந்து சளி நீக்கிற குணம் கருப்புட்டியும் நல்ல ஒரு அயன் சத்து இருக்கிறதுனால இதுதான் அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம முன்னோர்களாக நம்மளுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்டு சரியாகவும் ஆயிருக்குது நம்ம வந்து க கரைக்கும் போது இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்படி திரண்டு வந்துருச்சு உளுந்து வந்து வறுத்து அரைச்சா தான் வாசமாக இருக்கும் பச்சை அரைச்சா அது ஒரு மாதிரி பச்சை வாசம் அடிக்கி இந்த மெத்தடில் இந்த அளவுக்கு வந்தோடனே நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்ற வேண்டியதாங்க இப்போ என்ன சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த சமயம் நம்ம எவ்வளோ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி தேங்காய் பால் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றினே ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டியதில்லையும் இப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் வாசத்துக்கு போட்டுக்கலாம் அது ஏலக்காய் வந்து சளியோடைய வீரியத்தை குறைக்கும் சளி நீக்கக்கூடிய இது கபத்தை வந்து குறைக்கும் ஏலக்காத்தூளும் இப்போ லேசாக நுரைச்சி வரும்போது நம்ம இறக்கிடலாம் நம்ம கொதிக்க வேண்டியதில்லைங்க அது பக்கம் சொல்கிறேன் கரெக்டாக பாருங்க அப்படியே நுரைச்சி வரும்போது இப்படி இவ்வளோதாங்க இதுக்கு மே இவ்வளோதாங்க இனி ஆஃப் பண்ணிடலாம் திரண்டு வரும்போது அவ்வளோதாங்க இது வந்து நல்ல ஒரு வெது வெதுப்பான ஹீட்டில் வந்து குழந்தைகளுக்காக இருந்தாலும் யாருக்கு சளி இருமல் ஆரம்பிக்கும் போதே கூட இதை வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் வந்து இது சாப்பிட்டாங்கன்னா உடனடி நிவாரணம் இல்லை நம்ம கொஞ்சம் நாலு நாளைக்கு மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டு அப்போ இருமல் நிற்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கூட இதை கொடுக்கலாம் இது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து இடையடையாமல் சளி காய்ச்சல் இருக்கிறவங்கன்னு மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு இது சாப்பிட்றது வந்து நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க நெஞ்சு எலும்புக்கெல்லாம் நல்லதும்பாங்க அவங்க சொல்லி போயிருக்கிறாங்க முன்னோர்கள் நெஞ்சுக்கு நல்லது எலும்புக்கு நல்லது அப்படின்னு ஆனால் இதில் வந்து ஒரு வைத்திய மருத்துவ குணம் இருக்குதுங்க இது வந்து இது அனுபவ ரீதியாக சரியானது வச்சு தான் இந்த பதிவு நம்ம தென்வெளி சொந்தங்களுக்கு நம்ம இதை போடுறோம் இது மாதிரி இது வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாங்க வெது வெதுப்பான சூட்டில் சாப்பிட்டுக்கலாம் உளுந்து பவுடர் மட்டும் இருந்ததுங்கன்னா பச்சரிசி பவுடர் வந்து எல்லா வீட்லேயும் இருக்குது இது அரைச்சி நம்ம ஸ்டாக் இருந்ததுங்கன்னா எப்போ வேணாலும் சீக்கிரமே நம்மளுக்கு ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் ரெடி பாருங்க இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ஆரோக்கிய ஒரு கஞ்சி இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து நீ அடுத்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்